ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് സാഹിത്യകാരൻ എന്നീ നിലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് പി പത്മരാജൻ കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ വിസ്മയം തീർത്ത മഹാകലാപ്രതിഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാടിനടുത്ത് മുതുകുളത്ത് അനന്ത പത്മനാഭൻ പിള്ളയുടെയും ദേവകയമ്മയുടെയും ആറാമത്തെ പുത്രനായി അദ്ദേഹം ജനിച്ചു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പത്മരാജന്റെ ശ്രദ്ധ കഥകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഥാരചനയിലെ വൈഭവം നോവൽ രചനയിലേക്ക് പത്മരാജനെ ആകർഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എഴുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാവൽ എന്ന നോവൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ആ വർഷത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും കുങ്കുമം അവാർഡും ഈ കൃതിയിലൂടെ പത്മരാജൻ സ്വന്തമാക്കി മലയാള സിനിമയിലെ നിരവധി പ്രതിഭാധനരായ സംവിധായകന്മാരുടെ മുൻനിരയിലായിരുന്നു പി പത്മരാജൻ പത്മരാജന്റെ സിനിമയിൽ വിനോദവും കലാപരവും നിരൂപക പ്രശംസയും മാത്രമല്ല പ്രധാനമായും വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളുടേതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയ പ്രയാണമാണ് പത്മരാജന്റെ ആദ്യ തിരക്കഥ ഭരതന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ആ വർഷം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു മലയാള മധ്യവർത്തി സിനിമയുടെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഭരതൻ പത്മരാജൻ കൂട്ടുകെട്ടിന് ഈ ചിത്രം തുടക്കം കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ പെരുവഴി അമ്പലത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ സംവിധായകനായി പത്മരാജൻ സ്വന്തമായി സംവിധാനം ചെയ്ത് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തി ആറ് തിരക്കഥകൾ പത്മരാജൻ രചിച്ചു ഐ ബി എൻ ലൈവിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നൂറ് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ പെഴുവരി അമ്പലം ഒരു സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി രതി നിർവേദം തകര കാണാമറയത്ത് കരിമ്പിൻ പൂവിനക്കരെ ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം മറ്റ് സംവിധായകർക്ക് വേണ്ടി രചിച്ച തിരക്കഥകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചില കൃതികൾ ഭരതന്റെയും കെ ജി ജോർജിൻ്റെയും കൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഒരു സിനിമാ വിദ്യാലയം പത്മരാജൻ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി ഇത് കലാ സിനിമയെയും വാണിജ്യ സിനിമയെയും ഒരുപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു ഭരതനുമായി ചേർന്ന് പത്മരാജൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളെല്ലാം സമാന്തര സിനിമയുടെയും വാണിജ്യ സിനിമയുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മധ്യവർത്തി സിനിമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മുപ്പത്താറ് ചിത്രങ്ങൾ തിരക്കഥ എഴുതിയ പത്മരാജൻ പതിനെട്ട് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു ദേശീയ അന്തർദേശീയവുമായി നിരവധി ബഹുമതികൾ ഈ കലാപ്രതിഭയെ സ്വന്തമാക്കി ഒരിടത്തൊരു ഫയൽമാൻ കള്ളൻ പവിത്രൻ നവംബറിൻ്റെ നഷ്ടം കൂടെവിടെ തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസം അപരൻ മൂന്നാം പക്കം തൂവാന തുമ്പികൾ ദേശാടന കിളി കരയാറില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്നിങ്ങനെ നീളും പത്മരാജൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്ന തൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാനായി കോഴിക്കോട് എത്തിയ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാവിലെ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സേ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉറക്കത്തിലുണ്ടായ ഹൃദയ സ്തംഭനമാണ് മരണകാരണം ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ച ആ സംഭവം ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ തീരാ നഷ്ടമായി അവശേഷിക്കുന്നു